。我玉壶，红斗剧里的探案奇才，人家皇帝的御前嬷嬷都跟后宫息息相关，但谁能想到我一打开剧本就是？朕有两件事情要你去办。嗯，这不是后宫剧吗？我怎么会是探案剧本呢？一定是我打开的方式不对，一定是我打开的方式不对，一定是……我缓缓再打开一下哦。查出是谁做的了吗？不不不不，这不是真的，我的剧本怎么会是探案呢？但是接了这个剧本，我也不能退回去啊！就这么干吧，还能怎么办呢？前期的时候呢，我这把老骨头存在感也不大，直到那个冤种皇帝他连自己爱妃都保不住的时候，我才慢慢的出现在大家的视野里。这不，后宫的孩子接二连三的被人下毒手，那群幕后主使搞了个什么追凶大会？哎，这就在皇帝心头好的贤妃身上给安了一个凶手的罪名。皇帝这个大冤种啊，根本护不住自己的爱妃。甚至那一群女人在玩完诬陷之后，她也只能拖延时间。哈哈，笑死！堂堂一国皇帝，连后宫的女人都玩不过。明知道自己的青梅她干不出这种事儿来，但还是要把她禁足。哎，皇帝一开始是让我针对这事儿成立一个调查专案组。我成立之后呢，发现，哈哈哈哈这组里只有我一个人。哈哈哈哈哎，真是巧妇难为无米之炊呀、啊！哪怕这案子再简单，你也不能让我一个人破吧？更何况你老妈还盯着，想让你赶紧做决断。你这个贤妃呀、啊，也不争气，她被禁足了，也不想着赶紧搜集证据自救。你说要是咱俩里应外合，你的胜算是不是也就大了？哎，人生呀，可真是太难了。我一个人查了几天，就在刚要发现些什么的时候，周六晚上，皇帝忽然叫我过去，还让我不要再查这事儿了。这样你查的事情，别再查下去了。哎，兄弟，那不是你青梅吗？不是你真爱吗？你就这么看着她受苦受难呢、啊？还要被别人打，很忒渣男！哎，算了算了算了，人家是老板，我这个苦命的打工人，除了服从，还能有什么办法呢？奴婢会为皇上分忧。果然，没过几天，贤妃就进了冷宫，而我被皇上委以重任，去照顾有孕的佳妃。同时呢，他又让我找几个侍卫，好好呀照顾着贤妃，省得她在里面受委屈。身为职场老油条，我一眼就相中了凌云彻以及他的兄弟。这俩人呢，出身不高，在侍卫里呢不引人注目。最主要的是，凌云彻能处啊，看上。就贼老实，果然贤妃冷宫玉蛇的时候，就是凌云彻救的人。我正欣慰着呢，就听说他被揍了一顿，这我还不得赶紧禀报我老板？我的皇帝老板呀，成功被这事麻烦到了。毕竟呀，这事弯弯绕绕太多，人麻了，属实正常。但是下午还想着救白月光，晚上看见小闺女就指了眼，嘿，你可真是了不耽误啊，小伙儿。这次宴会结束之后，贤妃又差点被烧死。要不是凌云彻在呀，他人恐怕就要没呀。我是在老板面前又认错，又说自己的，也不知道是谁心眼子这么坏，天天给我添堵，烦死了。还好宴会之后没多久，于贵人呀就给自己下诛杀。这个举动呢，让所有人都知道谋害皇子的凶手另有其人，可算是给贤妃解了围。我也悄咪咪的松了口气。之前呢，皇帝老板非让我查，他那大老婆、二老婆都拦着。他碰见啥事儿啊，也是犹犹豫豫。他老妈的态度呢，更是不温不火，搞得我根本下不去手，好不啦？现在好了，于贵人给自己下药了，这么一来，我可轻松了不少。这几天呢，一边照顾金玉妍，还要一边查案。九九六，我可受不了啊！于贵人呢，刚给自己下朱砂没几天，贤妃又中了砒霜。嘿，这下我的皇帝老板可算是找着理由了，当场就宣布要给他接回来。这个超难的项目不用办，我开心的像个两百多斤的孩子。只是这事儿怎么跟我想的不一样？我玉壶冤种扎龙的万能员工，前几天贤妃进了冷宫，他喊我过去帮忙，我是费尽力气也查不出来啥。就算我当场查出来，他也处置不了人家。这贤妃好不容易出来了，我还以为能休假了呢。谁能想到贤妃生气了，我还得出马劝和呢？啊，我一个宫里的嬷嬷，你跟妃子吵架我都得帮忙。我是谁呀？紫禁城帮大嬷嬷。哎，他是老板，他是老板，他是老板。我在贤妃面前呢，就光捡着好听的说，最后终于感动了他。这人下一秒就眼泪汪汪的找我老板去了。哎，今天也是完成了工作的一天呐。但美好的时光总是那么的短暂，他俩感情是好了，可后宫这没几天就没了个贵妃，而且眼看着皇后这是要不行啊。这个节骨眼上，皇帝老板要出去旅游，皇后这个倔脾气啊，还非要跟着，不让他去，他非要去。这下完了，皇后失足落水，马上就要不行，这不就巴比 Q 了吗？皇帝老板为了搞清楚贤妃曾经被害的事情，就想约连心和素莲谈谈，谁知道他没了呢？不要问，这命案又是我的事儿。他俩在屋里暖暖和和，我在外面陪仵作验尸。
嘿，最后呢，我在苏联的手里找到了纯贵妃的珠花，并且交给了我的皇帝老板。这次我得到了口头奖励，真是开心极了呢。只是我也没想到，今天的一次如实禀报却让纯贵妃受了大罪。我更没想到的是，在富察皇后死后，这个渣男在葬礼上傲人设，又给了余嫔机会。他教育孩子背文言文，然后呢，再去皇帝面前说一说。我多疑的皇帝老板呀，真的信了这番话，扭头就问我这几天都怎么样呀？那我能怎么办呀？我还是照实回答呀。没想到，就因为这个，皇帝直接打骂了永昭、永皇，还对纯贵妃表示不满。他这辈子呀，也算是完蛋了，我也彻底认命了。我玉壶认命搞事业的反派终结者。看着隔壁因为一个妃子直接被赶出了养心殿，我忽然认命了。探案好歹能死个明白，我在后宫可斗不下去呀、啊。行吧，既然这样，我就要好好工作了。就在我决定搞事业没多久，我就发现一个狗狗祟祟的男人，欺辱着大晚上的，竟然跑到了太后宫里。夜黑风高，孤男寡女，别忘了华马是天子啊！皇阿玛他是天子啊！虽然这是保安干的活，但我还是把这事儿禀告给了我的皇帝老板。果然，我的这个举动非常明智，我这老板呀也对他早有怀疑，现在立刻决定借旅游的机会搞死他。虽然这事儿很成功，但我总觉得哪里怪怪的。谁能想到魏延婉心里已经坏到了这种程度呢？他竟然栽赃自己的初恋和自己情敌有点事儿。如果他不是最大反派，结局就会和隔壁挂尔加文渊一样。我老。老板呢，生性多疑，第一遍听的时候就已经相信了。还好我对照云纹，发现那靴子呀不是皇后绣的，我忽然就松了一口气。可谁能想到魏延婉这人还有后招？我的皇帝老板说啥也不相信凌云彻了。我为他说好话，我那冤种老板直接让我退下。哼，我懂，不信任了呗，还想辞退了呗。我以为我这就要提前退休了呢，哪成想还有反转，魏延婉居然被抓住了小辫子。眼看着就要领盒饭呀！虽然我的冤种老板中间犹豫了好几次，但最后的结果仍然是大快人心。这冤种老板终于看清了魏延婉的真面目，最后还让我给魏延婉灌药啊！真是爽到我了！<笑>可是啊，皇后死了，再也温暖不了别人，也真是可惜呀、啊。他本该好好活着的呀。退休之后想到这些事儿，我仍然是忍不住唏嘘呀、啊。人都只能说来日方长，可谁知道世事无常呢？有些事一错再错，就不会有弥补的机会了。行了，今儿就到这儿吧。摸摸，我也累了。